بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد هلي نجيبوا لسؤالا أمبلو قوامبا لمؤليزوا ندغو زيتو kutoka kwenye grupu ya Swahili Bridal. Suala lao lilikuwa ni kuhusiana mwanamke alopata mimba nje ya ndoa kwa maana amepata mimba kabla ya kufunga nikaha ya kisharia. Je, mwanamke huyu yuaoleka? Alafu hapo hapo suala ya, ya kuwa je baada ya kuolewa afaa kuitoa hii mimba au kwa lugha nyingine nini hukumu ya kutoa mimba sawa iwe ile mimba ni ya halali au ile mimba iwe ni ya haramu tutajibu wa billahi tawfiq e, mwanamke yoyote ambaye kwamba amepata mimba na mimba ile ikawa haikupatikana kwa ndia ambayo yazingatiwa kisharia kadhalika sharia haizingatii mimba kama hiyo mwanamke haoleki akiwa ana mume mwanamke haoleki akiwa uko kwenye eda hawa wanawake wana sampuli hii huwa hawaoleki mwenye mume haoleki na alowato uko kwenye eda haoleki mpaka amalize ile eda ikiwa ni kwa miezi ni miezi mitatu ikiwa yupata period hedhi ni hedhi tatu ikiwa ana mimba ni mpaka azae ile mimba kwa maana ikiwa ile mimba itanasibishwa na yule alosababisha lile eda ikiwa ile mimba haina mwenyewe kwa maana ni mimba ya haramu mimba ya haramu ni mimba ilopatikana kwa sifa zina Mimba ya zina wujudu huu ka adamin kupatikana kama hakuna haizingatiwi kisharia na hii na haya maelezo ni kauli ya jamhuri ya wanazuoni nini nikizungumzia maana ya jamhuri ya wanazuoni wanazuoni wanaozingatiwa katika madhahibi manne ni al imam abi hanifa al imam malik na al imam shafii na al imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alayhim ajma'in wanazuoni watatu wamekubaliana kuwa mimba ya haramu haizingatiwi na yule mwanamke alopata mimba ya haramu afaa kuolewa na mwanamume yoyote sawa ni yule alosababisha ile mimba ingawa hatufai kusema mwenye mimba ni huyu hatufai kisharia kwa sababu ile mimba haifai kunasibishwa na mtu lakini ni, ni kama kuelezea masala sawa ni yule aliyosababisha ikapatikana ile mimba sawa ni mwanamume mwingine yoyote afaa kumuoa Abi Hanifa Al Imam Abu Hanifa asema hafai kuolewa ila na yule yule mume aliyosababisha ile mimba Ingawa Al Imam Ahmad bin Hanbal asema yuafaa kuolewa lakini baada ya kutaka toba yani yule mwanamke atake istighfari alete toba Swadiqa tawba ya ukweli kisha ndio afaa kuolewa lakini Imam Malik Imam Shafi'i hawakuweka sharti yoyote madamu ile mimba ni ya haramu sawa mwezi wa kwanza sawa ni wa pili sawa ni wa nane sawa ni wa tisia afaa kuolewa lao akaolewa ndoa yake ni sahihi pangine kuna ishkali ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alosema kwamba naha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amekataza an yasqiya ahadukum zar'a ghairihi kunwesheza sijui kunwesheleza inaitwaje kizungu ha irrigate yani ile miti kuitilia maji an yasqiya ahadukum zar'a ghairihi mtu kuirrigate shamba ya, ya mtu ambaye si mwenyewe kwa maana hii ni mimba imeingia aje aingiliwe ndani ya hii mimba nataka ifahamike hii ni nafsi kwa, kwa makini zar'a ghairihi miti ya mwingineo yani ile miti inanasibishwa ikiwa ni shamba ambalo halina mti halina mwenyewe ile huwa ni miti kuna 
kuna mashamba kuna na msitu yote huwa shamba lina miti na msitu una miti lakini tofauti ya shamba na msitu tofauti yake ni kwamba shamba lina mwenyewe na msitu hauna mwenyewe lakini wafanana katika kuwa hu, hili shamba lina miti na huu msitu una miti lakini shamba ikawa ukiingia ukasema utachuma maembe hapa utachuma nazi hapa tutakwambia umeiba lakini ukienda msituni ukakuta muembe msituni ukichuma tutakwambia hukuiba kwa sababu hauna mwenyewe ndio mimba ya haramu mimba ya haramu ni, ni mti ulomea kwenye msitu hauna mwenyewe kwa hiyo mtume alikataza kwa mimba yenye mwenyewe mimba ikiwa na mwenyewe ndio haifai kunosheleza na hadithi aloipokea na na Aisha na akafikiwa na imamu ibn Abbas alipoulizwa swala kama hili je mwanamke ikiwa amezini kisha aka, akataka kuolewa itasihi ndoa akae akaeleza maneno haya ambayo kwamba ndio kaida alharamu la yuharimu alhalala haramu haiharamishi halali zina ile mimba aloipata kwa zina ni haramu ndoa ni halali kwa hiyo haramu haiharamishi halali haramu haifanyi halali ikawa nayo ni haramu la haramu ha, hai haramishi halali Zi, zina ni haramu ndoa ni halali kwa hiyo ile zina ilo sababisha ndoa haiwi hai, hai, ni sababu ya kuharamisha ndoa ndoa ni kitu cha halali kwa hiyo wanazuoni wazungumza mwanamke yoyote at, atakaye kuwa amepata mimba nje ya ndoa afaa kuoleka hulaswa katika masala kama haya ni kuwa jamhuri ya wanazuoni wasema mwanamke mwenye mimba ya haramu afaa kuolewa na yoyote sawa ni alosababisha mimba sawa ni mwingineo sasa suala mwanamke amepata mimba sawa iwe ni haramu sawa iwe ni si haramu nini hukumu ya alijhaw kutoa mimba sijui inaitwa nini kiz... abortion kutoa ile mimba wanazuoni wametafautiana kuna kabla nafkhi ruhi na baada nafkhi ruhi kabla ya miezi minne yani ile mimba kabla ya miezi minne huwa haijatiwa roho mwanzo hu, huanza ni maji kisha ikabadilika ikawa ni pande la damu kisha ikabadilika ikawa ni pande la nyama kisha ndio ikatiwa roho kabla haijatiwa roho wanazuoni hapo wametafautiana je yafaa au haifai ama baada ya kutiwa roho kwa maana baada ya miezi minne ni haramu bitifaqi alulamai ila ikiwa ile mimba wana, wa, madaktari ambao kwamba ni waaminifu madaktari ambao kwamba wajua umuhimu wa uhai wa mwanadamu wakasema hii mimba ikibakia itakosesha maisha ya mzazi hapo itatolewa kwa kutunga maisha ya mzazi kwa hiyo mimba baada ya miezi minne baada ya mtoto kutiwa roho haifai bitifaki kwa wanazuoni wote wameafikiana ila ikiwa ile mimba itasababisha kukosesha na kupoteza uhai wa mama ama kabla mwezi wa kwanza mwezi wa pili mwezi wa tatu wametafautiana wanazuoni kuna walosema kwamba yafaa mutlak waweza kutoa hata bila idhini ya, ya mume kumuelezea na hii ni baadhi ya ha, eh, hana, eh, hanafi, eh, hanafia baadhi ya wanazuoni wa, wa alimam wa bihanifa wasema yafaa baadhi yao wasema pia haifai ama imam shafi naye asema ni haramu mutlak kutoa mimba bila ya sababu yoyote ama maimamu wawili imam malik na imam ahmad bin ambal wao wana tafsili ndefu wasema ikiwa ni kwa sababu ya msingi mwanamke mtoto bado kalini mchanga mtoto bado wahitaji kunyonya mama hana afya nzuri e, mama hitaji afya nzuri mama ni mgonjwa amebeba mimba ghafla au amefanywa e, cesarean amezaa kwa operation na hataki hayatakiwi abebe mimba ila baada muda fulani wa, aweza kutoa khulasa kutoa mimba ikiwa ni kwa sababu ya kisharia na ni kabla ya miezi miezi minne hapa wanazuoni wote wamekubaliana ikiwa si kwa sababu ya kisharia kuna tofauti baina ya wanazuoni kuna wanaosema yafaa kuna ambao kwamba wasema haifai sasa ikiwa huyu mwanamke ambaye kwamba ameolewa ana mimba ilikuwa hajulikani kuwa amepata mimba akaolewa ni kustirika isijulikane ile mimba aka, aka, akaona baada ya kuolewa ikibaki hii mimba mume akikalkuleshe na atajua ah 
mimi nimekuwa wajuzi leo wewe tayari mimba ni mwezi mmoja na maana wewe ulikuwa na mimba kabla akawatatoa kwa kujistiri ili asivunde ile ndoa yake hii pia wanazuoni wasema ni moja katika sababu ambazo kwamba baadhi yao wameruhusu lakin ajue dhambi anazo za kuweza kufanya tendo la zina na kupata mimba na kuitoa ile mimba ingawa wameruhusu wame lakin hawakufika hawa hadi ya kusema atapewa hukumu ya kuwa ameua kiumbe wengine wakasema la haifai kwa sababu kama hii ni umezini tu hutaki uwazirike utapata dhambi za kuwa wewe umeua kiumbe tukimbieni dada zetu zina tusiogope mimba tuogope hasira za Mwenyezi Mungu katika tendo kama hili tatizo ni kuwa wengi huogopa mimba hawaogopi adhabu ya Mwenyezi Mungu na hasira ya Mwenyezi Mungu katika tendo kama hili Mwenyezi Mungu atupe kila laheri atuepushie kila lashari nikiwa nimepata ni taufiki ya Mwenyezi Mungu na ikiwa nimekosa ndio ubiniadamu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin wa shukran